欢迎观看《老爸的时光》，每周分享家庭美食。今天给大家分享一个简单一点的，但是呢还非常有特色，而且还是一些国际酒店必备的一款美食——司康。我也普及了一下，司康也是在欧洲比较有代表性的美食之一。接下来我们看一下这款美食是怎么制作的。首先过筛两百克的中筋面粉，面粉过筛之后加入五克的泡打粉，五十克的细白砂糖，加入两克的食盐，简单搅拌一下之后，加入五十克的冷冻黄油。这个时候把这个食材揉成这种小颗粒状，然后再取一个冰过的鸡蛋，凉凉的，打成全蛋液，用不了加入一半就可以了，大约是三十克。紧接着加入九十克的牛奶，也是冰过的牛奶，凉凉的那种。这样我们就把所有的材料加入完成了，不要用手揉，用这个筷子去拌这个材料。把这个材料直至拌成这种特别松软的面团，然后取出来。取出来之后也不要用手揉，直接取一个擀面杖，把这块食材给它擀扁，轻轻的擀扁之后取一个这种小模具，用这个小模具扣成一个个的圆饼，直接放入到这个烤盘当中。这个司康饼我是比较孤陋寡闻，我之前没有听说过，我没有去过欧洲，我也没有去过特别有名的酒店，我也没办法去评价老爸做的这款司康饼到底它的味道会有什么样的差距。但是老爸做的这个我吃了，味道还是不错的。在这个制作手法和材料上，非常接近于中国的这个桃酥，可能在很久很久之前可能会有一个故事。咱回到这个司康饼这里，把刚才剩下的蛋液刷在这个司康饼上面，放入烤箱去烤。温度的设定是：先预热烤箱，上火两百度，下火一百八十度，放在烤箱的中层烤十五分钟左右，这款司康饼就烤好了。外皮是酥脆的，里面呢也不是说特别软，入口即化吧。再配上自己喜欢吃的果酱，这款美食是不是特别的简单？好了，今天的这款英式快速面包司康饼就分享到这里。大家如果喜欢老爸做的美食，请帮忙关注、点个赞，谢谢大家。为了方便大家去记、去看视频中所需要的材料，材料已经备注在视频下方的备注栏。